Dus ik sta blijf ook voor de lucht, alsjeblieft. Ons gaan verloren en barbecues, of twee barbecues te zien. Ons gaan vooral dat er een verheid hier of een heiden van ons naar voren gaan brengen. En ons gaan alle twee verloren aan de Heer toe wij. Het is altijd lekker om dat te kunnen doen. Het is lekker om kinders van de Heer toe te wij. Het is toch prachtig.
enthousiast van, ons gereed om samen hier te bedien, lekker om die naam van die hele groe te maak, kan ons vir hulle lekker op die klap geef. As ek hier moet sê, die uur wat hier al ons in sê, dat jy nie eens van weet nie, ek kan hulle bedenk hier jammer, as hulle op die donderdag aan kan oefen en ek het iets aan, dan kom ons saamdag, dan kom ek uit. Ek weet dat ek nie toe die muziek, maar hierdie ouwe ons doen voortreffelik en ek is baie kant waar die nou die heren vrij aankend van hulle. Sê my wel saam gewoon en baie gewoon saam my in die boek van Lukas toe. Die 17e hoogste, en ons gaan daar twee versies saam lees. Hy sê toe die apostels aan die heren gesê, gee ons meer geloof. En die heren sê, as jy geloof gehad, as jy so los te staan, so jy in hierdie moer by boom sê, word ontwortel en in die see geplant, en hy sou die hele gehoorsel wees, ons bid saam. Vader, wat een wonderlijke voorrecht om vir ouwe in die huis van die heren kan wees, dank jy dat ons kan verklaar, heren, gaan jy oor ons doen, gaan oor jy, gaan oor die grootheid, die genade, die kracht en die sterkte, en ek wil vir ouwe bid, oor gees van God dat alle verstand te door begaan, dat die vermoorde sal inkom, en ons harte sal aanraak. Heere, kom spreek vermoorde met ons. Heere, kom vou ons toe, met die liefde, en die genade, en die kracht, en die sterkte. En ek wil vermoorde bid, Heere, dat u ons vermoorde sal toepak, en dat u sal hoog verstaan, dat u vermoorde sê, is my gebed in die kostbare naam van Jesus. Amen en Amen. Ek wil vermoorde met jou praat oor die gedeelte, dat die gedeelte voor hulle vir Jezus vraag, gee ons meer geloof. Staan Jezus met hulle praat, en die een sê vir die ander, en hy sê, Heere, hoeveel maal moet ek my broer vergewe, tot sê my maal toe, hoeveel maal kan hy my kwaad maak, en hoeveel maal moet ek vir hom sê, dis ok, as hy sê, hy is jammer. Nou, ek ken die gevoel, ek en my broer, wat laas jou nou leer, is in Jakko, ons het mekaar te kijk, en goed, goed opgewerk. En een dag, toe, ehm, luister ek na hierdie ding, en ek is bezig om te dink aan dit, en die Bijbel sê, Jezus sê vir hulle nie 70, man sê, maar dit is 490 keer. En ek het jou moet uitdag een paar feits gehad. En hy kom by my, hy sê, jammer, ek sê, jy is amper op jou limit, jy is amper op vol my kie vir die dag. So pas op. Want, die groening is, ons, en hierdie hou ons staan by Jezus, en hulle sê vir hom, Heere, gee ons meer geloof. En dadelijk, toe begin die Heer met my te praat, wanneer jou geloof groter is, as jou omstandig Heer. Jy sê, ons verstaan nie altyd hier nie goed nie, want baie keer in ons leven, sê ons logika, ons menselike bruik sê vir ons, dis wat moet gebeur, en dis wat in die gang is, en dis wat gaan, dis wat gaan gebeur, maar ek kom vanmorgen vir jou sê, ek dien een God vanmorgen, wat nie bekommerd is oor logika nie, hy is nie bekommerd oor die onmoendlike nie, want hy is die God van die onmoendlike, hy kan vanmorgen aanraak, hy kan genees, hy kan jou vat en jou uithaal, hy kan jou diepste ondersluikheid, en hy kan jou voete plaas, op die rots Jesus Christus, want hy is so God, een waarmaker van sy woord vanmorgen, hy is nie vanmorgen hier, He's here to make a change in your life. Ek leem het vir hoor, te veel mense kom na een kerk toe en hy stap die selfde uit as wat hier in die gebom het. Dit het tyd gewom dat ons geloof groter raak as ons omstandig het. Is dit wel van praat jy? Ek dink as ek vir David vir hom hier kon inbring, so ek seker dink, vir hom gesê het, vertel my hoe dit gevoel het toe jy by jou broers aankom met kaas en brood en hulle skel jou uit en sê, jy wil net om kyk hoe groot jy die is. Jy sê, ek dink sy hart was hy wil weet, hy wil dit sien, maar nogdans was sy geloof in sy hart teenoor God so groot dat ongeacht wat sy broers en die ander manne sê, wil hy nog steeds gaan kyk hoe lyk jy nie is. Hy wil nog steeds gaan kyk hoe lyk die omstandighede. Kan ek het morgen vir jou sê, te veel mense draai om en kelder weg en probeer weg kom van die omstandighede af. Ek wil vir morgen vir jou sê, dis jou omstandighede wat jou vorm, dis jou omstandighede 
Heere, wat jou grootste getuigenis raak, dis jou omstandighede waarvoor jy staan, dat jy baie keer moet vers. David, moet jy gevoel, toe daar die man, daar die reeds voor jou staan, en jou God my daag. Jy sê nie, as jy my daag is het ook my, as jy my slechts is het ook my, as jy my probeer verneer is het ook my, maar die oomblik wanneer jy na God toe gaan, dan staan daar iets, en elke man sy hart, en elke vrou sy hart, en dit sê, dis my God, wat wie jy praat, dat is een verandering, wat in my geest plaas gevind het, die dag toe wat in my lewe gekom het, wat maak vanmorgen, dat ongeaan, wie dit is, ek sal nie smoel blij nie, en die oomlik te goeie aan die slag onde, van God die dag, die oomlik te goeie aan sê, Jylle en jylle God Het wil jylle het verstaan vanmorgen You can challenge me, but don't challenge God You can challenge me and you'll have a fight But if you challenge God, you're going to die Ek het iets in my leven achtergekom En daar is baie mense Wat baie mal op een plek in hulle leven kom Waar hulle sê Ach, maar ons daar God uit, kan ek het vir jou sê Wees verzichtig Wat jy sê Daar wat wat het gebeur is, meneer, en ek het gaan loop, en ek het vijf knippies opgetel, en ek het net al een slimmervel by my gehad, so, dis twee touwe met die stik leer die onderkant. En, meneer, ek het hierdie vijf knippies opgetel, en die was iets wat my geplaat, iets wat my probleem was, en dit is, hier die man het hier my God begin praat. Ek weet nie van jou nie, maar ek het uitdag toe, Toen rui ek daar op noot rui en rui en ek sien die groot bord wat hier die klomp pislamito opgesit het wat hulle sê, Jesus sê, Allah is God, en dink ek by myself, moet dat, ek wil net, ek wil net een leiter kry, ek wil nou dit so nie gaan. Want die oomlik wat jy dinge in Godse mond sit, of in Jesusse mond sit, wat hier nie gesê het nie, dan gebruik jy die naam van hom eindelijk, en ek het die probleem daarmee, want wie wat, my Jesus het een ding gesê, hy het gesê, daar is een God, en dis die Vader, dis die een die ek lief het, met my hele hart, my hele siel, en my hele lewe, dis die een die ek voor het prijs sal betaal. So ek en jy kan lewe. Sien toe ek hier die gedeelte lees, toe begin ek myself die vraag af te vraag, Ek wonder hoeveel maal in ons levens was ons al geconfronteerd gewees met die gedachte. Wie is God? Daar moet ons staan voor een rees. Die Bijbel sê, jy het nou dag uitgemaak, hy was 3.6 meter lang gewees nog een redelike groot oud om voor te staan. 3.6 meter lang gaan staan daar met voorhoud en hy sê jy kan, you can challenge me, but don't challenge my God. Jy sê, dis wanneer geloof groter word as omstandighede, dis wanneer geloof groter word as jou vrees. Kan ek het vanmorgen vir jou sê, die dinge wat jy vrees vanmorgen, die dinge wat jy bekommerd is gaan met jou gebeur, pastoor my, my, die andere markt is bezig om te vallen, pastoor ons finansies is bezig om te groot en pastoor my gezondheid, hou het nie, die dinge wat jy vrees, is vanmorgen die dinge wat jy sal moet begin vuist en sê, ek wil my geloof groter he, as my omstandighede, ek wil my geloof groter he, as my probleme, ek wil my geloof groter he, as die dinge wat jy my opstaan, Ek het hierdie week toe, was ek vrek bezig gewees op een stadium, toe kom ek voor omstandighede wat ek weet, ek het nie gesef nie. En dit is baie frustrerend vir my, want ek het nie nog van my mond hou nie. Nou moet ek stil blij, 
oor die omstandighede waar hulle is, en ek dacht, ek gaan, ek gaan voor julle stil wees, maar hulle stil wees vir God, and we're gonna talk about this, uh, iets is nie raar hier nie, en, en op een stadium, het ek net begin, myself kry, dat toe ek een kant begin kom, en met God die oor praat, toe sê ek vir my Heere, hierdie, is nie raar in die oor nie, en ook nie raar in my oor nie, so ek gee nie om die omstandighede is nie, ek kom vir morgen bid, gee my meer geloof, om op te tree, ongeacht die omstandighede, ongeacht die rees, ongeacht wat mense sê, wat is een groot issue. Ek krij jou eens, want as jy moet sê, hy kan dit nie doen nie. Ok, kom sê, ok, hy kan dit nie doen nie. Dit is nie wat hy dit wil doen nie, hy wil graag dit doen, maar die moment dat die kleem kan dit kry, dat het reer is, so wat ek nie die mag, ek kan nie doen nie, ek kan nie aan in die kerk opsteek nie, ek kan nie bid nie, jy is een veel sonde, ek dank God, ek is morgen een veel sonde gewees, kan ek vir jou sê, want Jezus het nie gekom, vir hulle wat rechtvaardig is nie, hy het gekom vir die sondags, hy het gekom vir my en vir jou vanmorgen, hy het gekom om ons vry te maak van al ons omstandighede, al ons probleme, al ons bekommernisse het hy gekom, maar heren, ek slag vanmorgen na meer geloof. Kan ek het vanmorgen vir jou sê, as hier hou van vier meter vir jou staan, is dit nie makkelijk om die oor ons veel te trekken. Dit is nie makkelijk om te sê, I'll challenge you nie. Maar daar is een drijf in jou hart, die woord van die Heer sê, die liefde drink my. Dit beteken, dit stoot jou voor en toe. Ek staan nou nie, en die Heer skere kort ek ingestap in een oorlogsveld en waar een rees is. En dit is nie omdat ek hier nog iets is nie, maar dit is omdat die liefde van God so sterk in my is, dat het drijf my en sê, ek feier dat jy so praat van my God vanmorgen. Hoe begin klaar maak, en vir jy sê dat, toe ek hier dan begin dink, toe dink ek vir myself, Heere, ons sit baie maal op een plek in ons levens, waar ons te bang is, om iets te sê. Pastoor, ons ken die uiteinde. Is nie die waarheid nie. Pastoor, ons weet wat gaan gebeur. Maar gaan nou kom en hy gaan ons kaart kom aan. Pastoor, ons ken die uiteinde. Hy gaan kom en kan vir die rest van my leven slag kwaai. Pastoor, ons ken die uiteinde. Dan gaan die dag wees wat sies man en my in die kerk gaan moet indra. Pastoor, ek ken die uiteinde, kan ek het vanmorgen vir jou sê. You know nothing. Ben, hoe kan jy vanmorgen so sê, maar makkelijk. Ik zal het 
gaan om die autoriteit terug te vat en te sê, my geloof is groter as my vrees. My geloof is groter as my omstandighede. My geloof is groter as my ziekte toestand. My geloof is groter as my financiële krisis. My geloof is groter as my, my problemen met my kruis, problemen met my vrou, problemen met my kinders. My geloof gaan vanmorgen vader ek in my leven to speak out on what God wants. I see the believe that we are the few men are the days that they are here. But you are the beginning of the day that you are the Lord. And the first of all, as I am by your thinking, David was jong, 15, 16 jaar oud. En hy kon net al gesê, uh, it's enough, en gaan loop. Um, hy het tyd gehad om daarover te denk, het jy het geweet. Maar die hoogte toe hierdie, hier die rees om my dag, toe sê Saul, trek aan my pad verpak, kijk kan nie so uit. So, hy het een paar minuten gehad, om eerst die hoogte te denk. Sê, sê, dit is wat jy wil doen, moet jy gaan doodgaan. Is dit nie wat baie keer vir ons gesê word? Is jy seker as wat jy wil doen? Is jy seker, jy kan het bereik? Is jy seker, dis wat jy, dis wat jy wil hee? Kan ek het vanmorgen vir jou sê? Ek is moog dat mens my vraag vir ek sê dit is. Ek weet wat vir ons het doen is. Hoe gaan jy raai wees doen? Maak ek weet nie. Maar my geloof is meer as my vrees. My geloof is meer as my bekommernis. My geloof is groter as my omstandighede. Nou sê die Bijbel, geloof gaan nie kan red nie. Maar daar ek aan. Wanneer jy in geloof begin optree, daar moet jy sê, ek geloof die heren gaan vir my voorsiening, maar het jy al met jy sat en begin iets te doen. Hoor wat ek sê. God kan jou net help, as jy help vol word. If you stretch out your hands, it's not to work. Daarom kon nie die rees verslaan, die jy net voor op te gaan staan. You had to go through the whole thing. Slinger vraag, koos hier, koos daar, gooi aan. Die ergste gehals is, hier die rees van, maar is nie dood nie. Hoe kan ek so sê, maar makkelijk, want die woord van die Heere sê, David het nader gegaan, en Goliath sy zwaard gevat, en om op te hoof. Er is een slag om iets te oorkom. Wat betekent meer is een dat om iets te oorkom? Wat betekent meer is een dat om te doen om oor van aard te wees? Maar het betekent nie ek gaan ophou nie. Elk hoof van my van my gesluit wil ek nog wat rond kijk nie. Sê vanmorgen hier sê, sê jyre, ek is vanmorgen daar. Ek het vanmorgen meer geloof nog in een vat. My omstandighed is bezig om honger te kry. My siekte toestand is bezig om my te druk. Is daar niemand weet van hier die probleem wat ek het nie maak, is bezig om my dood te maak. Heere, ek het vanmorgen meer geloof nodig. Heere, my geloof moet groter wees. Groter as my omstander. Sê vanmorgen so 16, dan nog wat ek wil saam jou bid. Dank u vir die handen, wat recht hoor die voor opgang. Ek wil vraag as jou handen besteed het, sal jy saam my opstaan as een brief. Ek wil graag saam jou bid. 
onze God. Hemelse Vader. Ik is zo dankbaar dat ik vanmorgen kan zeggen. Ik heb meer geloof nodig. Meer van u. Minder van mijzelf. Heer, ik kom vanmorgen elke omstandigheden. Elke situatie, elke probleem, elke bekommernis, elke last, elke ding wat bezig is om mij door te maken, wil ik nou aanspreek in die naam van Christus Jezus. Vijand, jij hebt geen recht, geen plek, geen hou vast in mijn leven nie. En ek is meer dan een oorvinder, Heer Christus Jezus, wat moet ik graag. Heere, dank u dat ik vanmorgen kan verklaar. Ik is wie God zijn is. Ik is een oorwinnaar. Ik is een kind. Heere, ik kom vanmorgen dat je mij meer geloof, Heere. Dat ik ander kan helpen om hulle strijd te strijden. In Jezus naam. Amen en amen. Ik wil zo lekker neem. Mevrouw die broers op me helpen die nacht op tafel naar voren gaan komen. In die nacht wat die verhaal is, het Jezus die brood genoem en het gebreek. Het gesê hier is my lichaam. Ik ben 